Merhaba, dersimiz gelen cerrahi konumuz endoskopi. Endoskopi ne demektir? İç bakı demektir. Lümenli, içerisinde boşluk olan organların parmak kalınlığındaki bir kamera yardımıyla sedasyon anestezi altında değerlendirilmesidir. Burada bir kavram kargaşası oluşmasın. Endoskopi, gastroskopi, kolonoskopi, rektoskopi aslında hepsinde temel prensipler aynıdır. Sadece bakılan organa göre, bakılan kısma göre isimlendirme değişebiliyor. Eğer bakılan organ yemek borusu, mide ve midenin çıkış kısmına kadar olan kısım ise o zaman gastroskopi diyoruz. Yani midenin değerlendirilmesi. Değerlendirilen kısım kalın bağırsağın son kısmı ise o zaman rektoskopi diyoruz. Ee, kalın bağırsağın tamamını değerlendiriyor isek yani 1,5 metrelik kalın bağırsağı kamera yardımıyla girerek değerlendiriyorsak o zaman kolonoskopi diyoruz. Endoskop bizim için kıymetli bir yöntemdir. Çünkü direkt kamera yardımıyla problemi görüp biyopsi alıp bazı durumlarda da tedaviyi uygulayabiliyoruz. Özellikle mide ve kalın bağırsakla ilgili problemlerde bazı kanserlerin tanısında da hızlı tedavisinde de işe yarayan, tedaviyi kolaylaştıran ve konforu arttıran, erken tanıyı sağlayan bir yöntemdir. Uygulanmasında da vücuda herhangi bir zarar vermemektedir. O nedenle gerektiği durumlarda endoskopiyi yaptırmamız uygun olur. Gastroskopi öncesinde hazırlığı nasıl yapıyoruz? Genellikle gastroskopi işlemini yani yemek borusu ve midenin kamera yardımıyla değerlendirilmesi işlemini sabah saatlerine ayarlamaya çalışıyoruz. Hastamıza bir gece önceden, gece 12'den sonra herhangi bir şey yiyip içmemesini söylüyoruz. Ortalama olarak 6 saatlik bir açlık ve susuzluk bu işlemi yapmak için yeterlidir. Endoskopi işlemleri uyutularak mı yapılır? Hayır. Endoskopi işlemlerini yarı baygınlık dediğimiz sedasyon anestezisi altında yapıyoruz. İşlem yaklaşık 5 dakika sürer. 2 saat gözlemden sonra hastalarımızı evine gönderebiliyoruz. Sedasyonsuz endoskopi yapılabilir mi? Evet mümkündür ama herkes bu işlemi tolere edemeyebilir. O nedenle biz genellikle hasta bu konuda ısrarcı değilse sedasyon anestezi vermeden endoskopik işlemler yapmıyoruz. Çocuklara endoskopi işlemleri yapılır. Çocuklarda özellikle küçük yaş grubunda kullanılan kameraların çapları daha farklıdır. Çocuk gastroenterologlarının uyguladığı işlemlerdir. Ama çocuklara da gastroskopi, kolonoskopi işlemleri yapılabilmektedir. Kolonoskopi işleminde hazırlık nasıl yapılır? İşlemden 1-2 gün önce hastaya sıvı gıdalar alması ve bağırsakların temizliği için bazı ilaçlar verilir. Bunların tüketilmesiyle bağırsaklar temizlenir ve işlem hazırlığı gerçekleşir. Kolonoskopi hangi durumlarda yapılmalıdır? Kolonoskopi özellikle kalın bağırsakla ilgili, makatla ilgili problemi olan hastalarda, ailesel bazı kanser problemi, kolon kanseri, rektum kanseri gibi problemleri olan bireylerde Belli aralıklarla yapılmalıdır. Özellikle 40 yaşından sonra 2 senede bir, 3 senede bir kolonoskopi işlemi yapılabilir. Çok ileri düzeyde kalp hastalıklarında ve bazı akciğer hastalıklarında kolonoskopiyi yapmadan önce ilgili hekimin değerlendirmesini ve onayını almak gerekmektedir. Kadınlarda menstruasyon döneminde kolonoskopi yapılmasında bir sakınca var mıdır? Hayır, bu dönemlerde de kolonoskopi ya da rektoskopi işleminin uygulanmasında hiçbir sakınca yoktur. Kolonoskopi işleminden sonra dışkılama problemi olur mu? Kolonoskopi işleminde bağırsağı değerlendirmek için, içerisi havayla şişirilerek değerlendirildiği için işlem bittiğinde hastalarımız gaz sancısından bazen bahsedebilirler. Birkaç saat içerisinde bu gazı attıklar için rahatlayacaklardır. Ama bir gece önceden bağırsak temizliği yapıldığı için, bağırsak boşaldığı için dışkılama ihtiyacı olmayacaktır. Birkaç gün sonra beslenmeye başlandıktan sonra dışkılama normal seyrinde devam edecektir. E, kolonoskopi, rektoskopi, gastroskopi işlemlerinden sonra nasıl beslenmek gerekiyor? Özel bir diyeti yoktur. Sadece sedasyon dediğimiz hafif bir anestezi verildiği için hastalarımıza biz işlemden sonra yaklaşık 2 saat açlık öneriyoruz. Daha sonra önce sıvı gıdalar, e, su, çay ve çorba gibi gıdalarla beslendikten sonra 3-4 saat sonra diğer bütün gıdalara geçmekte bir sakınca yoktur. Endoskopik işlemleri hangi sıklıkta yapmalıyız? Genç yaşlarda hastalarımızda aile öyküsü, kanser öyküsü yoksa, kanama öyküsü yoksa sık tekrarlanması gereken yöntemler, işlemler değildir. Ama özellikle 40 yaşından sonra 
bakattan kanama geldiğinde, kanlı kusma olduğunda ya da mide şikayetleri olduğunda yaklaşık 2 senede bir endoskopinin ve kolonoskopinin tekrarlanmasında fayda vardır. Çünkü bu problemlerle ilgili, kanserlerle ilgili erken tanı sağlandığında tedaviler daha kaliteli ve daha başarılı olmaktadır.